Olur mu? Nükleer santral olarak bizi, sormuyorum. Biz nükleer Askeri olarak nükleer güç olmaya bununla ayıramıyoruz. Ayıramıyoruz. Ayıramıyoruz. Nasıl ayıramıyorsun? Neyi kastediyorsun? Yani nükleer gücü sulh gayelerle inşa etmeye, elde etmeye kalkarsın, askere dönüşür. Çünkü komşundaki onun yüzünden tepiniyor. Yani bu işe girmemek ha. lazım diyor. Hayır, girmemek de lazım değil. Dile kolay o ya. Burası 90 milyonluk ülke. Bunlar üretecek, ısınacak, bilmem ne yapacak. Yani bütün bunlar su kuvvetiyle mi gelecek? Hayır, yok ben nükleer santral anlamında söylemiyorum. Ama anlatıyorum size. Yani bu memleketin kalksın bana birisi doğru düz izah etsin. Ben de yeşilim. Ama <gülüyor> yani bana izah etsin. Bu Fırat'ın dizlenin su santraliyle yolunda bilmem neredekiyle elektriğimi de yeterince elde o rüzgar dönmeleriyle elde edeceğimi bilmem ne yok öyle bir şey ya yani buna giriyorsun mecbursun bu tüketimle girersin üretime evet. ileride dünyanın nüfusu çok azalacak inşallah azalacak mı? azalacak Nasıl o azalacak? zaman elektri- bu 8 milyonla yaşayamazsın ki azim bir. bu 3'e 4'e iner 1'e iner o zaman Suyla, elektrikle idare edersin. Şimdi olmaz. Olmaz yani. Ne yapacağız? Hocam Rusya, Ukrayna savaşı. Yani bunu şimdi Derzinski dedi diye faşist idam mı oluyor bu yani? Herkesin bir hesabı var. Birilerine sorarak bakıyorlar. Ee, Rusya, Ukrayna savaşının kazananı kim şu ana kadar? Bir kazananı var mı? Derzinski dedim. Derzinski. Bu, bu lehçeler zor biraz şeyleri değil mi? Biliyorsun fıkrayı değil mi? Yok bilmiyorum. Cevni çepişki de demişler ve deprem oldu demişler bildirim. Depremden önce ismi nasıl yazılıyordu diye sormuş. <gülüyor> Güzel. Felaket böyle yazıyor. Çok Valensa güzel. diyor okuyorsun. Valensa. Valensa. Le, Valensa. Neyle ne anladın? Valensa. Valensa. Burnunda. Hani bizim genç kızlarımız şimdi öyle Türkçe konuşuyorlar. Diye. Bakü'den dün geldim. Bütün Azerbaycanlı genç kızlar İstanbul Türkçesi konuşuyorlar. Bizim kızlar niye öyle yapıyor? Niye öyle oldu? Biz kültürlü ve çok rafine olduklarını zannediyorlar. Taşralılıktan böyle kurtuluruz diyorlar herhalde. Kendilerine haber vereyim. Bu bozulmuş ağızlarıyla yabancı dili de öğrenemeyecekler. Eskiden Türkler çok güzel İtalyanca konuşurdu. Şimdi konuşamıyorlar. Çok haber vereyim. Ha. Di, dil konusu çok önemli hocam. Evet. Sahip çıkmak lazım. Türkçe e benim dile... dilim. Benim dilimin harap ediyor. Mülkiyetim o benim. Evet. Herkes canının istediği gibi biri burnundan bilmem neresinden konuşursa. Bir kere bu yayın organlarında Türkçe bilmeyen spiker ve sunucuları atmak lazım. O zaman, o zaman zaten yüzde ona falan düşecek. İlmez ilmez. Yani. Hepsi gayet güzel koşarlar. Altı ayda düzeltirler Türkçelerini ağızlarını. Örnek de var isim vermeyeceğim. Çok güzel bir örnek var yakın bir arkadaşımız. İyi bilen mi bilmeyen Hayır Türkçeyi düzeltti. İyi konuşan. Yani eskiden Hayır kötü berbat müydü? Türkçesini düzeltti. Ya e, sıkıntı ne oluyor? Söylesek Bu rütük denen acaba? organ siyasetle uğraşacağına biraz da dille uğraşırsa çok iyi olur. Kuruluş amaçlarında bu vardır çünkü. Yani şeyin de ruhu şad olur Oktay Sinanoğlu'nun. Ya. Tabii bu var bu ciddi bir şey. Adam bunu casusluk faaliyeti dedi hepimiz güldük ben dahil. Özür diliyorum ruhundan değil. Çünkü Amerika ve İngiltere arasında var bu telaffuz kavgası. Var yani. Var var Tabii var. Tabii var. Kuruluş olarak. Hatta yani. birbirleriyle de dalga geçerler. İşte geçerler de kuruluş olarak falan var. Yani. Müdafaa ediyor British English kendini. Evet. Yani ediyor o Amerikanca ile konuşulur mu evet. ya? Yani center'ı <gülüyor> E'yi sona koyarak yazar yani ya O'ya yazmaz ya. yani. Yani. Hocam şeyden geldik buraya. Şu Rusya-Ukrayna savaşının hmm. kazananı var mı yani? Yok. Şu ana kadar. Yok. Yok. Kissinger dediydi ki yarısını verirsiniz doğuyu biter dediydi. Nereye verecekler? İşte Rusya'ya vereceksin biter dedi. Öyle mi olacak? Evet. Sonu öyle mi olur bu iş? Onu ben bilemem. Dünyada Ukrayna diye bir şey vardır. Onu size söyleyeyim. Lviv. Franco şey yani bu Polonya Avusturya sınırı buraya kadar. Eskiden Avusturya Galicia'sıydı. Lviv, Lemberg. Sizin oralar işte. Sizin. Bizim oraya pek girmiyor ona Kırım. Bu Sizin taraf yukarısı. giriyor. Ha. 
Ve bunlar parlak bir Ukrayna entelektüel sınıfı vardı orada ve elan var. Yani ne bileyim Şevçenko gibi şairler, Krimski mesela Osmanlı tarihçisi Ukrayna'nın muhteşem adamdı. O Milyan Pritsak. Yani Ukrayna veya genç kuşaktan bizim Viktor Ostapçuk. Herif Amerika'da doğdu, büyüdü. Birinci sınıf Ukrayna entelektüeli. Sırf kafası milliyetçiliği itibariyle değil, ağzıyla, bilgisiyle. Böyle bir tip var. Ama bütün Ukrayna böyle değil. Yani bunu bilmemiz lazım. Bazı savaşı, şeyleri takip ederken hiz ızlamam lazım. Hocam Çok savaşı önemli. başlatan faktör ne oldu? Hatayı NATO, NATO mu yaptı? NATO gelip böyle gir. Sen Konya'ya kadar biri girse rahatsız olmaz mısın? O çok rahatsız e, olur. Girersin ne olacak? Çıkarırım adam oradan. E tabi çık oradan dersin buraya kadar gelme bitti. Benzer bir şey mi görüyorsun? E tabi. Allah göstermesin mesela biz Ankara falan oturuyoruz böyle. Birileri İzmir'de bir şey kurmuşlar, bir de Konya'ya kadar giriyorlar yabancı pakla. Ne olursun? Değil mi? En zayıf, en acil durumunda bile fırlarsın. Ben bunu anlıyorum ama bir kere de başladım herifler durmayı bilmezler. Bu Slavlar birbirleriyle kapışmadan duramaz. Tarihte böyle Evet, oldu. tarihte de böyledir. Şimdi de öyle. Bizim Agit Büyükelçimizi bir gün çağır burada konuşsun. Yani Ertuğrul bizim Apakan. Apakan. Yani diyor ki kendiniz ne istiyorsunuz? Avrupa'ya girmek istiyoruz diyor doğudaki şeyciler, ayrılıkçılar. Bilmem ne bunu. E niye kavga ediyorsunuz bu tarafta değilsiniz? Ederiz diyor herif neredeyse. Yani bu kadar basit. Türkiye'nin <gülüyor> günün birinde Avrupa Birliği'nin üyesi olacağını inanıyor musunuz? Efendim biz Avrupa Birliği biz zaten Avrupalıyız. Avrupa tarihi bizden sorulur. Efendime söyleyeyim. Ecevit bunu hakkımız dedi. Peki hakkımızdı da niye ortak pazar? Onlar pazar, biz ortak, biz biz pazar bilmem ne. Rahmetli İlter Türkmen onunla birlikte karşı çıktı oraya müracaatımıza. Gülgün Cerrahoğlu'nun kocasıydı biliyorsunuz buradaki İtalyan temsilcisi şeyin. Adam yalvarıyor bize müracaat edin diyor. Almazlardı ama Yunanistan'ı da almazlardı. Canımızı okudu Yunanistan bizim 40-50 yıldır. Ve girdi işte 19... girdi tabii. 1981'de üye oldu. Girdi. Avrupa Sen hayır o zaman birlikte müracaat etsek ikimizi de batırırlardı fıkradaki gibi biterdi. Geç bu. kaldık. Hayır geç kaldın değil. Saçma sapan bir rakibin oraya ortak oldu senin sayende. E NATO'ya da tekrar döndü ya. E NATO'ya da böyle seçen. izin verdi. Niye veriyorsun? Verme. Peki bu saatten sonra bir üyelik ihtimali Efendim, var mı? Bu saatten sonra zaten Avru ortak pazarın, Avrupa Birliği'nin ne olacağını Allah biliyor. Hiç o kadar üzülme. En güzel şey bu Brexit'lerle falan devam etmektir. Öyle mi? Evet. Ve Semih Günver çok cin bir büyükelçiydi biliyorsun. Televizyonda dedi ki bizi oraya alacakları yok, bizim de gireceğimiz yok ama bu sayede kendimizi toparlarız dedi. Ha i̇şte bir or- kendimize çeki düzen vermemize bir fayda i̇şte sağladı yani. Tanzimatçıların Avrupa Birliği hikayesi. Yanlış mıdır o? Hayır değil çok güzel. Buraya hedef ediniyorsun, ona uyarak bazı şeylerini ayarlıyorsun. Çeki düzen verdik kendimize. Şunu da söyleyeyim, evet, bizim yap. kanunu medenimiz romanize olmuş hukukumuz. Yunanistan'ınkinden çok daha fazla layıktı. Bugün bile öyledir. İspanya'nınkinden çok daha fazla layıktı. Bu böyledir. Yani bazı konularda biz kendimiz ya kendin yaparsın ya uyum gidersin ama pek de giremezsin. Şimdi bu şekilde bir memleketi nasıl alır adam zaten içine? 5 milyon adam var. Sen alır mısın öyle birini Avrupa'ya? Almazsın. Layıklık niye önemlidir Çok diye. Çok önemli. Onu bir, Çünkü, bir cümle söyler misiniz? Efendim dedi ki bir tanesi eskiden imparatorluğun gayrimüslimleri vardı. Bitti o iş. İş gayrimüslim dedi ki bu memleket 40 tane mezhep kavgasının içinde. Bitti. Layıklık o kadar basittir. Layıklık dediğin şeyin tarifi reçetesi yoktur. Vardır diyen yalan söyler. İsrail layık değildir kanunlarına ve anayasasına bakarsan ama yaşam öyledir, yolu öyledir. Yüzde ellisi ne yüzde ellisi, yüzde yetmişi layıktır. İsrail'in cumhurbaşkanı bile diyordu ki bir ara ben diyordu, 
Daha evvelden hiç koşer yemiyordum. Tatsız bir lezzet yemektir. Koşer yemeği. Yani reçetesi. Evet. Ee, sağlık için konmuştur 5000 yıl evvel. Arabayla da istediğim yere gidiyordum hafta sonunda falan diyordu. Şimdi hiç o yemeği yiyorum bir yere de gidemiyorum dedi. Şikayet ediyor milletin önünde. Şey, her sokum mu söylüyorsun? Şimdikini? Şimdiki değil. Her sok eskiden ya, onu söylüyor. Ha. Şimdikini bilmiyorum yani söyleyebilir mi? Adama saldırı verirler bunlar. Bunlar yobaz yobazdır yani o kadar. Şey bu böyle bu bir tatbikattır. Bir uygulama meselesidir. Türkiye laikliği uygulayarak buluyor gidiyor. Bugün bu memleketin hakikaten yarısı böyle yarısı böyle. Bu yarı öbür yarıyla bir şekilde nasıl uyuşur bilmiyorum. Öbür yarı buraya fazla akıl öğretemez. Çünkü yok. Yok. Biz beraber yaşamak zorundayız. Herkes önce Türk olduğunu hatırlayacak. Bir takım dini, sosyal ideolojilerin arkasına sığınarak Türk düşmanlığı yapılmasına göz yumamayız. Bu kadar açık bu. Burası Türklerin memleketidir. Herkes önce Türk olduğunu bilecek. Ha ben sende Türk kanı, Türk kafatası aramıyorum. Öyle bir şey yok. Türk'üz, dilimiz. Yani benim dilimi güzel konuşacaksın, ona itaat edeceksin, Türk olduğunu hatırlayacaksın, o senin kimliğin olacak. Doğramacı merhum bunu söyledi. Anam baban Türkçe konuşuyorsa Türksündür dedi. Anam baban Türkçe konuşmuyorsa sen Türkçe konuşuyorsan intibak etmişsindir dedi. Sovyetler Birliği'nde Estonyalı kadınla Özbek herif evleniyor. Evlerinde Rusça konuştukları için ikisi çocuklar Rus oluyor. Böyle dinlerce adam veririm sana. Ama kendi dillerinde e, e, muhafaza etmelerinde bir şey yok yani. yani. Bu çok yani. açık. Kimse demiyor. Herkes evinde bir şeydir. Evet. O güzeldir, rengidir memleket. Tür Türkiye'de böyle gö görüyorsun. Böyle olması lazım ama böyle olmuyor. Adam şimdi bir iş edindi. Evde yapacağı şeyi dışarıda yapıyor ve kamufle yapıyor. Neyi kastediyorsunuz? Evinde yapacağı, yaşayacağı hayatı dışarı aksettiriyor ve kamufle şekilde aksettiriyor. Üstünü bana bir inançla veya ideolojiyle falan örtüyor. Ben de bunu yutmam. E, çok açık yani. E, Türkiye'de uzunca bir süredir bir terörle mücadele meselesi var. Türkiye bölücü bir terör örgütüyle mücadele ediyor. Katiyen edin. müsaade etmem. Ha. Hiçbir şekilde ona da yaramaz. Onu soracağım. Bu şimdi. memlekette Amerika'nın Kürdistan haritası gerçekleşemez. Çizdikleri aldıkları alda bir şekilde farz et. Onun yarısı Ermenistan'a gidecektir. Çünkü Batı dünyası Müslümanlara Türkleri Ermenistan'ı Orta Çağ'ın derinliklerinde bir kere kaptırdı. İki kere yemez o hikaye çok açık. Yani öyle harita çizmeye harita meraklı olanlar. Harita çizerek kendilerinin orayı sahip olduklarını kimse zannetmesin onu söylüyorum. Öyle o iş Amerika... orada bitmez diyorsunuz. Hayır ben Amerikan nittirmesiyle sana memleket mi verilir? Ama benim orada asıl dikkat edeceğim şey ben Akdeniz arazilerimi kimseye kaptırmam. Bu kadar açık bu. Süleyman Demirel'in şapkası gibidir, kapı gibidir. Kapı kaptırmam demişti. İşte orası da benim kapım, kaptırmam. Çok, Çok önemli şeyler söylüyorsunuz. Evet. Ee, bu arada sizin şapkanızı da yayın öncesinde ben bir denemiştim ama kaptırmadınız. Vallahi yok kap istersen ama uçar başından. Yet birisi Benimki getirsin bir göster. Benimki kadar koca kafa Ye değilsin. Estağfurullah. Yayında Aha. bir göstermek istiyorum. Çok güzel. İngiltere'den aldım dediniz değil mi onu? Hayır o Almanya'dan. Alman mıydı o? Viyana'dan daha doğrusu Almanya'dan. Sizin oralar yani, Viyana'dan. Seversiniz siz. Hocam... Ama şey Macarların getirdiği bir kültür Avusturya'ya o şapka. Maca, Macarlar mı getirdi? Bu şip şapkayı Macarlar getirdi. Yani evet. Tirol şapkası değil bunun. Ha, tirol. Evet. E, efendim bu arada e, şu bu, hazır bu konuyla şapka meselesi değil de az önce çok önemli bir konu söylüyordunuz. Bir yeni bir çıkış bir açıklama geldi. Onu da evet. Sayın Devlet Bahçeli evet. takip ettiniz mi o konuyu? Hayır öylemedim. Kendisini ee, dinlemek yok, istiyorum. Yok hayır hayır burada bir söylemiyor. Daha önce söyledim. Evet. Yani Abdullah Öcalan'la ilgili. Bu, evet. Bölücü. Çıksın dedi. Ha, öyle bir mesele. Evet. O. Nedir o size? Ben göre? Abdullah Öcalan oraya çıkmaz. Çıktığı zaman da arkasında kuvvetler onu takip etmez. Bunu söylüyorum. Çok açık. Ha, etkisi yoktur veya azalmıştır etkisi manasında yoktur. mı? Etkisi yoktur. Evet. Manasında şöyle söyleyeyim. olduğu anlaşılıyor. Ve bir de bir şey tabii söylemek lazım. O çok derin bir konu biliyorsunuz. Ee, ben 
e, bu şeyleri e, inanmıyorum. Yani inanmayacağım şeyleri savunamam. Mesela rahmetli Türkeş'te. Kürt ne kadar Kürtse biz de o kadar Kürtüz. Biz ne kadar Türkse Kürt de o kadar Türktür. Haydi efendim güle güle. Böyle bir şey olmaz. Böyle temennilerle realiteyi oturtamazsın. Bununla sulh salah da gelmez. Yani o olmaz. Olacak şeyleri konuşmak lazım. Ama tabii siyaset arenasıyla bizim dünyamız farklıdır. Biz eğer siyaset arenasına uyarsak palavra kesen arkadaşlar oluruz. Bizden beklenen bu değildir yani. Tarihçiyiz, coğrafyacıyız, dilciyiz. Yani bu öneri bu öneriyle e, getirilmek istenen e, çözüm yaklaşımı hedefine sanıldığı kadar ulaşmaz, ulaşmaz gibi bir şey. Söyleyeyim. Böyle şey lüzum yok. Yani yok. Ben başka şeyleri var. Onun her toplum kendini Peki ben edesin. şimdi siz çok Dünya çapında Bana önemli bir tarihçisi. Bana Tahran Arkeoloji Müzesi'nin muhteşem müdürü Mehrendiş vardı. İran Kürdü'dür. Louvre'da ve bir şeyde British Museum'da ben öyle adam bulmadım, görmedim. Yani böyle adam yetiştirirse bir toplum rahat eder. Böyle. Bunu yetiştirmezsen kendin o senin sorunun. Benim şeyim değil. İçinde bir şey olacak. Hareket. Yani bunu bu geçimin yeri, geçimin yeri huzurdur. Kimliğini iyi beslersen öbürüyle de iyi geçinirsin. Çok açık bir şey bu. Çok açık. Böyle anayasa reçetesiyle yok bilmem particilikle, nutukla falan bunları sağlamak mümkün değildir. Yani olmaz. Ne yapacaksın? Bir şey tatbik ederek, yaşanarak okunur. Yani hocam ben Türklerle Kürtlerin ve bizim ülkemizdeki diğer etnik kökenden vatandaşlarımızın bir kardeşlik hukuku içinde evet. bu ülkede bir birlik ve Hukuktan bütünlükle... Hukuktan evvel kültürel, kültürel kimliklerini inşa edip sapasağlam adamlar olarak çıkmaları lazım. Yani bunların bir toplumda oturdukları zaman birbirlerinden fazla alıp verecekleri olmayacak. O da bir kişiliktir, o da bir kişiliktir. Ne için Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nda Çeklerle Almanlar çok iyi geçiniyor. Çekler çeklikten çıktılar mı? Hayır, Hayır yok. Alman'da Alman. Ve herkes de diyordu ki bizim gezen heyetler bile diyor. Ya bu Çekler ne kadar aydınlık. Bizimle Fransızca konuşuyor, öbürleri konuşamıyor diyor. Polonyalı o kadar iyi değil ama o da iyiydi. Sosyolojik gelişim, bireysel Efendim, gelişim çok önemli. Son derece önemli. Macar niye uyuyor da mesela Hırvat uyaramıyor. Yani bunları bunun deneyleri var bunlar örnek. Öyle azınlık uzmanıyım diye çıkıyor bir sürü insanlar. Onların bilgisizliğiyle olacak şey değil bu. Evet. Bunun diline bakacaksın, tarihine bakıyor. Aa bak ne güzel geldi. Şey. Gördün mü? Vallahi geldi hocam. Görsün halkımız başı. Müsaade eder misiniz? Tabii. Müsaadenizle. Acaba güzel oldu mu? Hocanın, İlber Hocanın... Biraz ben biraz koca büyük, kafalıyım galiba. Biraz büyük oldu. Ben küçük kafalıyım. <gülüyor> küçük. Yani, ama size bu model şapka yakışacak. Bir hava var mı yani? Bir hava var. kattı mı hocam? Şapka da var ya hava boşuna mı yapmışız? Sizin, ama sizin diyor. karizmanızdan da kaynaklanan Alakası bir şey. Alakası yok. Bir tarihte Paris'in Klinyankor diye açık bit pazarı vardır. Ya var hala. Gider var. Klinyankor evet. Şimdi biraz düşüyor. Ben gittim oradan bir şapka aldım. Bizim rahmetli Neriman Samurçay da aynı şapkanın farklı rengini almış. Psikologtu biliyorsun Tabii. Fransa'da tanınır. Tabii. Şimdi giymişiz. Ankara'dayız. Bir pazar cumartesi diye. Tunalı Hilmi'de ikimiz de bu şapkayla karşılaştık. Önce bir güldük pisti olmuş gibi. <gülüyor> Biz gülüp konuşurken ha bir baktım bir millet tane. etrafa maymun ve ayı seyreder gibi böyle. <gülüyor> hani güya şapka devrimi yapmıştık yani kadının biri ve adamın biri Hocam, devrimin ilkelerine uyuyor diye. Şapkalarımızı giyip ha. takıp nereye gidelim? Az önce Sokağa söyledim. çıkacağım. Hayır çıkalım sokağa da siz bir seyahat yapalım dediniz ya beraber reklam arasında birkaç Nereye yere, yapacağız? Ha, gidelim. Kastamonu'ya. Kastamonu. Hayır, hayır Türkiye dışında birkaç yere birlikte gidelim Aa, dediniz çok ya. Çok güzel gideceğimiz yer Mısır'dır. Mısır'a mı gidelim Tabii beraber? Tabii o müzeleri göreceksin. Mısır karakterini bulmuştur. Eski Mısır'a sahip çıkıyor. İşte orayı o bağlar. Bak 
koplarla Müslümanlar niye kavga etsin? Hepsi bunlar Firavunlar. Peki Avrupa'da bir yere beraber gitsek nereye gidelim birlikte? Biz nereye gidelim? Kimiz evet. Elbette ki Orta İtalya yahut Palermo. Palermo. Ya, Palermo'yu Sicilya, Sicilya. biliyorsun Sicilya. Bilmez miyim? Bir akşam oturduk yemek yiyoruz. Ezan okunuyor. Ana hoparlörle ezan. ezan okunuyor. Palermo'da. Palermo. E dediler bura böyle. Buranın bir belediye reisi var dedi. Bayram namazına gidiyor Müslümanlarla. Herif profesör, rektör, belediye reisi olmuş. Bilmiyordum Daha orada yani bir cami oldu. Yani İspanya'da e, bilirim hiç de. Hiç gösteriş falan değil azim. Bu Ay, yani. Siz biliyor muydunuz Sicilya'da bir cami? Ama Sicilya'da da Müslüman hakimiyeti var. Tıpkı şey gibi, İspanya, İspanya gibi. gibi. Tabii. Kordoba gibi falan. Bizans hakimiyeti de var. Müslüman da var yani orada. Hocam öyle. bir de Montatos'a beraber gidelim. Evet. Montatos. Ha evet. Gidelim. Montatos'a Çok gidelim. Enter. Çok Ama enteresan. ben gittim. Ben de gittim. E Ama beraber gidelim. E o gideriz gayet rahat. Evet, yani şuradan. çok hoş bir yer. Evet. Şeye bütün ki manastırları görüyorsunuz. Evet, tabii. Yani. Vatopedi'ye gidelim. Vatopedi, Vatopedi manastırına gidelim. Ha sen şeye gideceksin. Muzur yere gitmem yalnız. Bazıları çok at, ortodoksluk yer yapıp bizim patriği Katolik Patrik diye protesto ediyorlarmış. Öyle yere gitmem. Evet, yani biz hocam. çünkü şeyi. Atenagoras'ı seviyoruz. Ee, yani. şey, Bartolomeos. Evet o da Atenagoras diyorum. Bartolomeos. Bartolomeos. Eskisine gitti Eskisi Mamafi Bartolomeos Türkiye'yi anlamış biridir. Bunu Kesinlikle. söylemek Bir gün de bu konuları konuşalım. Değerli izleyiciler, hocanın şapkasını tabii ki kendisine çok teşekkür ederim. İade edeceğim ama çok da size çok size çok yakışıyor. Uçmazsa giy. Sağ olun. Ee, çok büyük keyif oldu. Güzel konular konuştuk. Farklı evet. konuları değerlendirdik. Var olun. Ee, lütfen sağlığınıza da dikkat edin. Seyahatleriniz evet. son derece önemli ve besleyici oluyor. Onu biliyorum kültürel olarak da. Ee, hocam teşekkür ederim geldiğiniz için. Çok sağ olun. Var olun. Değerli izleyiciler çok teşekkürler bu yayını izlediğiniz için. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.